Senhor Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, senadores, Brasil que nos assiste. Meu querido amigo Mauro Cid, porque eu tenho muito respeito e eu sinto muito, lamento muito. Meu amigo está sentado nesse momento aí, sendo aqui achincalhado, xingado, acusado e por um acordo feito com o seu advogado, ficar em silêncio. Eu sei que isso não está sendo nada fácil para o senhor. Essa CPI, ou essa CPMI, ela já perdeu, no meu modo de pensamento, a sua, o seu norte. Nós já ouvimos aqui, senhor presidente, algumas pérolas. Nessa CPMI já foi falado sobre Donald Trump. Hoje foi questionado quem matou Marielle. Questionaram até a carência de um grande amigo meu aqui, um deputado. Ai, pai, para! Se perguntou aqui a um coronel, e isso dito em ipsis letras, coronel, qual é a sua patente? Coronel, por gentileza, qual a sua patente do exército brasileiro? Sou coronel. Aqui nós somos interativos. Interativos. Agora mesmo... A pessoa que me antecedeu disse que o depoente mentiu, sendo que até agora ele não disse nada. E o senhor mentiu aqui. Tá zero pra ela. Por favor, senhor presidente, eu gostaria que me devolvesse o um tempo. <risos> sendo que até agora ele não disse nada. Ele fez um voto de silêncio e está aqui seguindo a risco. Então, essa CPMI, eu acho que ela, 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 ela se tornou aquilo que a gente tanto temia. Entretenimento. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça? Aqui nós somos interativos. Interativo. Coronel, por gentileza, qual a sua patente dentro do exército brasileiro? <risos> Tava ruim. Agora parece que piorou. Eu espero que daqui pra frente ela melhore muito. A narrativa que tenta aqui ser construída é de que houve uma trama pra se dar um golpe no país, né? Um golpe feito com Bíblia, e eu vou dizer aqui sempre, feito com orações. Um golpe feito com o cântico do hino nacional e as cores verde e amarelo encabeçando elas. Esse é o golpe que aqui querem atribuir a inocentes e ao presidente Jair Messias Bolsonaro. É claro que houveram vândalos, vândalos, e esses sim têm que ser punidos, mas não pessoas inocentes. Aqui, a nobre relatora que para mim ela é relatora, ela é acusadora, ela é julgadora, ela já é executora, inclusive propagando fake news. Hoje aqui, senhor presidente, hoje a senadora falou um fake news. Eu vou ler aqui um print que eu tirei agora há pouco do, do Instagram do jornalista Oswaldo Eustáquio. Ele publicou isso há três horas. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI do dia 8, precisa ser incluída no inquérito das fake news. Disse agora carregando uma narrativa falsa de que eu me sentia abandonado pelo presidente Bolsonaro. Diferente da fala da senadora, sou soldado, nunca me senti abandonado. Bota ali. Bota ali. Na... Quando eu fizer assim, meu filho, é para botar na tela. Eu tô, tô, tô apontando, acho que eu tô apontando, que eu, tô, tô, eu tenho cara de delator. Mas eu não percebi nenhum familiar do ex-presidente da República ali visitando. O senhor se sente abandonado pelo ex-presidente Bolsonaro? Em respeito a vossa excelência, novamente, é, baseado no escopo das investigações em que sou submetido, seguindo a orientação dos meus advogados, permanecerei em silêncio. Eu quero finalizar, presidente, é... Dizendo ao senhor, senhor Mauro Cid, que existem alguns nomes aqui que estão vivos, outros que já não estão mais entre nós, como o general Santos Cruz, Gustavo Bebiano, Major Olímpico, que foi, aliás, um grande companheiro nosso, a Sara Winter, o Oswaldo Estáquio, Alain dos Santos, Daniel Silveira e tantos outros, na verdade, que acabaram em algum momento falando exatamente desse abandono que tiveram. Fake news! Mas a senadora usou aqui o nome dele, citou, talvez seja advogada dele, eu não sei. Então, essa CPMI tem tomado esse norte aqui. Né? O depoente está aqui por causa de mensagens em celular. Eu fiz questão de buscar aqui, na história, porque a história e a internet não perdoam, né? Vou pedir aqui, inclusive, data máxima venda, que vou citar uma pessoa que está aqui, mas eu tenho certeza que ela vai compreender. Veja só. Quanto a 
colocar palavras em mensagens de celular, para mim não há crime nenhum nisso, nem há fato imoral. E moral foi ordenar tornar público exibir as mensagens privadas, violando a Constituição no seu artigo 5º, no inciso 10 pois a intimidade e a vida privada são invioláveis. Vale lembrar aqui que em 2016, o mesmo STF, que ordenou dar publicidade às mensagens do celular do depoente, mandou tornar sigilosa a conversa de Dilma e Lula. O relator dos processos da Lava Jato era o ministro Teori Zavascki, e ele acatou essa decisão que veio da PGR e tornou as mensagens que até então eram públicas fechadas. A presidenta Dilma disse que a decisão do ministro Teori Zavascki é importante porque garante o cumprimento da Constituição. E que os brasileiros devem ficar preocupados quando os processos investigativos e judiciais não são feitos dentro da lei. A Constituição vale para presidentes da República, juízes, Ministério Público, Polícia Federal, para todos os cidadãos, para cada um de nós, vale a mesma lei. Dentro do princípio que todos nós somos iguais perante a lei. Então, é, o que eu considero a decisão do ministro Teori importante porque ela estabelece o primado da lei nas relações das, dos órgãos que investigam com o presidente Lula. Acho, primeiro, que foi um absurdo, um absurdo no sentido de que feriu a base do Estado Democrático de, de Direito e as garantias e direitos constitucionais da Presidência da República vazar um diálogo com a Presidência da República. Vazar esse diálogo, autorizar ele, é uma violência legal. Vazar diálogos pessoais que não fazem parte do conteúdo da, da, da investigação é uma, é uma violência, é um padrão que não se deve... Não se deve aceitar, não se deve compactuar com ele. É um padrão de comportamento que atinge a nós todos. O mesmo STF que manda liberar as mensagens do, do depoente, mandou guardar as mensagens de Dilma e de Lula. Deixa eu lhe falar, eu lhe falar uma coisa, o conceito de democracia é relativo para você e para mim. De fato, a democracia nesse país é relativa. Há uma democracia para a esquerda e há uma democracia para a direita. Tudo para os amigos e os irmãos, e para os outros, nada. Eu quero terminar aqui, senhor presidente, dando voz a um brasileiro, e eu queria que todos prestassem bastante atenção, e como eu queria que o som fosse bom, porque ele está indo e cortando aqui para mim, sem retorno. Nunca o Brasil viu uma infâmia tão grande quanto as prisões políticas em massas feitas pelo STF. Não há hoje no Brasil um escândalo que possa se comparar em matéria de sordidez, de perversidade, de pura e simples violação maciça da lei, com o um campo de concentração montado há seis meses em Brasília pelo Judiciário. É a pior, mais extensa e mais prolongada agressão à Constituição Federal, ao Código Penal, às leis processuais e aos direitos essenciais do cidadão que jamais foi cometida na história do Brasil. Nenhuma tirania, militar ou civil, durante a colônia ou a república, cometeu uma infâmia tão maligna quanto a que está sendo cometida com as prisões políticas em massa feitas no dia 8 de janeiro ou mesmo depois pelo Poder Judiciário. São, sim, prisões políticas, apesar do vasto esforço feito para escondê-las como atos de defesa da democracia. É simples. Se as prisões só são mantidas porque os carcereiros usam a força armada para violar de maneira sistemática as leis em vigor no país, então elas são políticas. As pessoas não estão presas porque a autoridade pública conseguiu provar que cometeram crimes. Estão presas porque o regime, tal como ele é hoje, quer que fiquem presas. São inimigos políticos, têm de ser castigados. É assim que se faz nas ditaduras e é assim que se faz no Brasil de hoje. Esse escândalo gera um outro escândalo, o silêncio pusilâmine ou cúmplice com o que está sendo ocultado no mundo e no Brasil. Lá fora denunciam com horror a destruição da Amazônia pelo agronegócio e outros delírios imaginários. Sobre as prisões políticas em massa, não se diz uma única palavra. Aqui dentro, no Brasil, é pior. Salvo a Gazeta do Povo, que cobra os fatos com profissionalismo, respeito à técnica jornalística e destemor, e mais algumas poucas exceções, a imprensa brasileira não diz nada, ou praticamente nada, sobre os horrores da papuda. É como querer encontrar, na Pravda da Rússia Soviética, notícias sobre os campos de concentração para presos políticos. 
Mas a mídia não apenas esconde os fatos do público, mas quando diz alguma coisa a respeito, é para ficar a favor dos atos de repressão. É um momento único na história da imprensa brasileira. Os jornalistas são hoje os defensores mais indignados da perseguição política e da violação às leis pelas polícias do STF. O mundo político também se cala. Está fixado nas suas emendas, no orçamento e outros interesses do mesmo tipo. Pior de todos é a ordem dos advogados do Brasil, que tem o dever mínimo de dar apoio aos advogados quando as suas prerrogativas legais são rasgadas em público e o direito de defesa dos cidadãos é eliminado pelo STF. A OAB já foi notificada cinco vezes pelos advogados dos presos a respeito das ilegalidades seriais cometidas contra os seus clientes. Não respondeu nada até hoje, senhor presidente. Está contra os advogados e a favor dos carcereiros. As vítimas, enquanto isso, seguem sendo massacradas. Há 250 presos no presídio da Papuda, no total. Foram detidas cerca de 2 mil pessoas, muitas delas sofrendo hoje a tortura legal das tornozeleiras eletrônicas. É um cenário de pesadelo. Os presos foram denunciados, mas nenhum deles é réu. E nenhum deveria estar sendo julgado pelo STF, e sim pela justiça comum. Já estouraram todos os prazos para que possam estar detidos. Quase todos são acusados primários que, pela lei, tinham de estar soltos há muito tempo. Há pessoas que foram presas depois das depedrações de 8 de janeiro. Uma, pelo menos, chegou a Brasília no dia seguinte. Entre os presos há um homem com câncer, uma senhora de 70 anos e mães com crianças menores de idade. Recebem uma assistência médica miserável, não têm acesso real aos remédios de que precisam. No caso, os diabéticos estão morrendo aos poucos dentro de suas celas. As denúncias não são individualizadas e não se apresentam provas de conduta delituosa dos presos. São acusados em lote, senhor presidente. O judiciário diz que tem de ser assim mesmo, como ocorre, segundo ele, nos crimes de rixa. Mas os presos, descritos pela imprensa como golpistas ou terroristas, embora não tenham acontecido nenhum golpe ou ato de terror, estão sendo acusados de associação criminosa armada e golpe de Estado. Que armas? Não foi apreendido nenhum estilingue. É o pior momento da justiça brasileira. Esse texto é de J.R. Guzo, um grande jornalista brasileiro. E eu peço desculpas aqui ao grande jornalista Guzo, porque eu omiti aqui na, sua fa na fala sobre o seu texto os nomes próprios que ele deu aqui de juízes. E fiz isso com medo de ser punido, senhor presidente. Eu, deputado federal, medo de ser punido. Citar nome e ter um alvo nas minhas costas. Não medo de ser punido eu, porque eu não tenho medo de ir para a cadeia ou de pagar por qualquer coisa que seja. Medo de tocarem na minha família, de tocarem na minha esposa nos meus filhos, nos meus fiéis, na nossa igreja, porque o Estado Democrático e o Direito no Brasil foi abolido. Cid, que Deus te dê força. Com você estão as minhas orações, as orações da minha família e as orações de um país que sabe que hoje você está sendo julgado, mas um dia você ainda vai ser considerado herói. E a gente recebe quem a gente permite, né? O Departamento de Estado americano ofereceu uma recompensa de até 15 milhões de dólares por informações que levem à captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Ele é acusado de ter participado de uma associação criminosa que envolve as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O procurador-geral americano Bill Barr afirmou que o objetivo era levar cocaína para os Estados Unidos. Barr acusou Maduro e seus assessores de conspirarem durante mais de 20 anos com as Farc para o tráfico de drogas aos Estados Unidos. O chefe da diplomacia americana fez fortes críticas ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Ele não é apenas um líder que destruiu seu próprio país, criando uma das mais extraordinárias crises da história moderna. Ele também é um traficante de drogas. E a gente recebe quem a gente permite, né? Inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe. Fui, até o próximo vídeo.